nhẹ đụng bây giờ nhẹ 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 lên biết rồi cô dương đâu rồi cô dương đâu dạ có gì không chị có chứ sao không tại sao lô hàng sai thiết kế mà lại giao cho tôi cái xưởng lớn mà làm ăn như vậy đó hả em nói thiệt với chị nha em làm ở đây mà em còn bất bình nữa làm sao làm hàng tàu lao em nói cái này á chị giữ bí mật cho tụi em nha lộ là chết á cái lô hàng giao cho chị vừa rồi á là lô hàng lỗi của công ty chị mà sơ xuất cái chuyện gì á chị lãnh đủ á giữ bí mật nha trời đất ơi xưởng lớn mà làm ăn như vậy đó hả không được rồi đây mọi người cái xưởng gỗ lớn mà làm ăn như vậy nè mà hàng sai thiết kế cũng giao cho khách hàng lỗi hàng tồn kho cũng giao cho khách luôn nè mọi người dạ em chào chị không biết là có chuyện gì Ừ. Em mời chị lên văn phòng nói chuyện được không? Không có nói gì nữa hết Nè Cô đọc hợp đồng đi Tại sao hàng sai thiết kế mà lại giao cho tôi? Dạ chị cứ bình tĩnh Chắc là có sự nhầm lẫn gì đó Nhầm lẫn hay là lừa đảo? Hả? Dạ chị cứ bình tĩnh đi Để em kiểm tra lại hàng nha Kiểm tra cái gì mà kiểm tra? Cô nói cho cô biết Khách sạn của tôi sắp khai trương Cô nhắm có sửa lại toàn bộ lô hàng để giao kịp cho tôi hay không hả cô? Tôi sẽ chấm dứt hợp đồng với xưởng của cô Đồng thời xưởng của cô phải bồi thường hợp đồng cho tôi và cái video này tôi sẽ tung lên mạng để cho mọi người biết để tránh xa cái thưởng này ra chị ơi chị bình tĩnh đi để em kiểm tra lại hàng liền bây giờ tôi đi về không cần nữa chị ơi à, dạ thưa chị chị có thể cho tôi xin vài phút được không ạ ông là ai Dạ, tôi là trợ lý của cô Dương Dạ, thật sự tôi rất khâm phục chị Chị có một cặp mắt rất là tin tưởng Một cái chi tiết nhỏ như vậy mà chị cũng có thể nhìn ra Dạ, người thường không phải ai cũng có thể như vậy được đâu ạ à. Tôi hỏi anh nè à, Anh đã coi thành phẩm và bản thiết kế chưa? Dạ, tất nhiên là có Có? Dạ Có mà sao cái sự khác biệt đó một đứa con nít trăm tuổi cũng thấy mà anh không thấy à, Dạ thật ra là như vậy Sưởng gỗ quy hoàng chúng tôi rất là cảm ơn chị Bởi vì uh, trong suốt thời gian vừa qua Chị đã luôn đặt niềm tin vào chúng tôi Sự việc lần này Chỉ là sự cố hy hữu thôi Tôi mong là chị bỏ qua Và vẫn tiếp tục hợp đồng Tôi xin hứa với chị Sẽ không bao giờ để những chuyện như vậy xảy ra nữa đâu À. À, dạ thưa chị Chị có thể uh, xóa cái clip hồi nãy được không ạ? À? Dạ nếu được vậy Tôi cảm ơn chị nhiều lắm Dạ Chị ơi Chị Chị Xe 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 đuổi theo chiếc xe đó đi tụi dạ, dạ. ủa chị kêu tôi có gì ạ tôi mới kiểm tra lại lô hàng tại sao mấy mẫu đầu cái anh lập đúng rồi sau đó xe hàng loạt là sao hả ủa chị ai cũng có sơ xuất hai thằng tôi phải thần thánh đâu tôi cũng lỗi cho chị lúc đầu chị không dám xét kỹ chứ bộ Tôi đã giám sát giai đoạn đầu rất là kỹ Cho tới khi các anh lập đúng mẫu thiết kế thì tôi mới buông Bây giờ các anh đổ thừa tôi là sao? Em thấy anh Trường với anh Phong nói đúng đó Nếu chị giám sát chặt từ đầu tới cuối thì chuyện này đâu xảy ra Anh Trường với anh Phong là thợ giỏi Xưa giờ chị giám sát giai đoạn đầu Chưa hề có chuyện gì xảy ra hết Thì đúng rồi chưa bao giờ xảy ra cho tới khi nó xảy ra lần đầu tiên Tổn thất lần này Hay anh tự chịu trách nhiệm đi Tôi sẽ trừ lương hai anh vào tháng này Thôi vậy nghỉ cho khỏe Đi mày Thôi chị làm luôn đi Họ mà nghĩ gì thì Chị lãnh đủ á
Chú ơi, tiền xe chú Dạ dạ Của chú 50 ạ à. Thôi cầm hết đi Dạ Cảm ơn chú, cảm ơn chú Ơ nè chú ơi Làm ơn cho tôi vô tôi gặp cô Phượng chút xíu đi Con nói không được là không được Khi mà bà chủ con đã quyết định cái gì rồi á Thì không ai thuyết phục được đâu Trời ơi cậu còn trẻ Cậu không nghe ông bà thường nói câu hả Không có chuyện gì là không thể giải quyết được hết Cho vô chút xíu Ơ chú ơi không được đâu Đã nói không được mà Trời ơi cho tôi vô gặp bà chủ chút xíu đi làm dữ vậy Thôi giờ vậy Cho tôi hỏi thăm chút xíu Cậu thấy là bà chủ của cậu á Mê cái gì nhất cái gì bà cũng mê hết á Chỉ ngoại trừ là mê trai thôi à Chú không có hy vọng gì đâu Đừng tào lao à Tôi không có ý đó à Ý tôi hỏi là bà chủ của chú Mê thích cái gì nhất Để coi Thích tiền nè Thích đi du lịch nè Thích sưu tầm đồ cổ nè Thích đồ gỗ nè Thích gì nữa ta Thích đồ gỗ à Dạ đúng rồi Mê đồ gỗ Dạ Ờ à, Cậu thấy ở trong nhà của bà đó Bây giờ bà còn thiếu cái món đồ gỗ nào mà quý giá nhất không? Trời ơi Nhà bà đồ gỗ thì đầy Chỉ thiếu chỗ để thôi à Bà không thiếu cái gì hết Dạ đúng rồi nhưng mà bà con cái cần phải sửa Ê chú ơi cái này bậy nha Chú mà đụng vô cái ghế này hả Là bà sống chết với chú luôn đó Làm gì mà sống chết Chứ Cậu sao kỹ đi. Cái nhà sang trọng vậy Đúng không Để cái ghế mà nó gãy nó hư tùm lum về làm sao ấy được Phải tuốt lại phải sửa lại Để vô có không gian là mới hợp lý chứ Con nói chú nghe nè Tuy là cái ghế này nó cũ nó mục Nhưng đó là kỹ vật của chồng bà chủ con Bà chỉ sửa chữa lại thôi không bao giờ bà thai đâu Kỹ vật của chồng bà hả? Dạ đúng rồi Vậy cậu giúp tôi nha Ê chú ơi Gần xong chưa chú Lẹ lẹ đi 3 giờ là bà chủ con chú đi công chuyện đó Lát nữa chú nói là chú đe dọa con nghe chưa Con mà bị đuổi việc hả? Chú chịu trách nhiệm suốt đời cho con nghe chưa Cậu nghĩ gì hôm nay luôn đi Cô ơi Ổng Ổng ép con thiệt mà cô Trời ơi Cái gì vậy à, Ông kia ông làm cái gì vậy Để tôi đang sửa cái ghế Ủa ai, ai mượn ông Đi đi ra hỏi cho tôi Trời ơi cái gì vậy làm cái gì vậy nha Hả Dạ cô cứ bình tĩnh đi để tôi Ráp cái ghế này vô xong rồi tôi đi cũng được mà Không cần Đi ra khỏi nhà tôi Dạ không có Tánh tôi không có đem con bỏ chợ được Tôi mà tháo cái ghế ra Người khác ráp vô không đúng Dục bỏ cái ghế này luôn á Vậy thì Giải quyết xong trước khi tôi về Dạ để con đưa cô đi Khỏi Cô ơi để con đưa cô đi mà Vô khỏi không làm kìa
tưởng làm vậy là tôi đổi ý hả xưởng của ông sẽ không có cơ hội lần thứ ba đâu đó Không có cơ hội lần thứ ba Là có thể có cơ hội lần thứ hai Trời ơi Con lạnh rồi Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Dạ thưa cô Tôi là trợ lý của bà Phượng Bà chủ tôi đồng ý tiếp tục hợp đồng với xưởng Nhưng đây là cơ hội cuối Xưởng cô phải đảm bảo đúng tiến độ mà bà chủ tôi đã đưa ra Con làm ăn kiểu gì mà để xảy ra chuyện lớn như vậy Một lúc vừa mất hợp đồng lớn Vừa mất uy tín của xưởng và hang thở chính lại là thợ giỏi nhất của xưởng nữa Bà nói rồi Đừng có để cái tính thẳng ruột ngựa của con á Mà làm hư chuyện lớn Sống thật thì dễ Sống đúng mới khó Dạ ba Ba không sao Dạ Con xin lỗi ba Là do con sơ suốt Nhưng mà Chuyện này con đã tìm hiểu kỹ rồi Anh Trường với anh Phong đã hợp tác với nhau Để ra ngoài mở xưởng riêng Rồi cố tình gây sự Để mà nghỉ việc đó ba Họ còn rủ rê thợ khác nghỉ việc nữa Thứ ăn cháo đá bát mà Con đã đăng tin tìm thợ mới chưa Dạ con đang tin tìm rồi ba Nhưng mà tìm thợ chính cấp như vậy rất là khó Phải khẩn trương tìm đi Bây giờ không kịp tiến độ á Là phải đền hợp đồng cho người ta Chúng ta còn nhiều đơn hàng phải thi công gấp Dạ Bà nè Có gì à? Chiều nay con về sớm nha Mai dỗ của mẹ đó Dạ con biết rồi ba ừ. Dạ Hân Dạ con cảm ơn ba Con cảm ơn ba Mẹ Mẹ hãy phù hộ cho con mau tìm được thợ mới nó xưởng nha mẹ Tìm được hay không là do năng lực Rảnh quá xin phù hộ Kệ chị Em cứ lo làm tốt việc của em đi Tất nhiên Ủa chị tưởng là trang web của tự nhiên nó lung linh vậy hả? Thôi đi Trước mộ mẹ hai đứa đừng có hàm mỹ được không? Ủa phải mẹ ruột đâu Xong rồi đúng không con ra nha nóng quá Anh Dương kìa Dạ Đúng vậy Nhưng đây là cơ hội cuối cùng của xưởng con Nhớ là phải đảm bảo đúng tiến độ cho bà chủ của tôi nha Dạ Dạ con cảm ơn chú Dạ Vậy để con gọi cho chị Phượng Cảm ơn chỉ một tiếng nha Ờ à, thôi được rồi Bà chủ của tôi đang bận họp Tôi thay mặt bà chủ của tôi được rồi Vậy nha Dạ dạ con cảm ơn chú Chào cô
Má Chị Phượng đã đồng ý là hợp tác với mình nữa rồi Nè Nhưng mà lần này phải hết sức cẩn trọng nghe con Dạ ba Mẹ Mẹ đã nghe được lời cầu nguyện của con đúng không mẹ Chị không suy nghĩ trước khi làm hả Đúng là xưởng mình cần thợ thiệt Nhưng mà em không khuyến kết chị qua chèo kéo thợ của xưởng khác Rồi cái chuyện này đồn ra ngoài rồi xưởng mình ban tiếng rồi sao Bây giờ mình không thể ngồi chờ xung rụng để đợi thợ được Nhưng mà một khi họ đã không trung thành với chủ cũ thì chắc chắn sẽ phải bộ chủ mới thôi Em đừng có vơ rượu cả nắm như vậy Chị không nhớ ông Trường với ông Long hả Cũng chị đưa về đó Giờ sao Ra ngoài mở xưởng riêng cấp công nghệ rồi còn treo kéo thợ xuống mình qua đó nữa không phải ai cũng vậy đâu em thấy chị sử dụng có một kiểu người à tìm kiếm nhân sự là chuyện của chị có gì chị phải tự chịu trách nhiệm ba còn thất thoát chị rồi ai chịu ba chịu chứ ai chị nói làm như cái xưởng này của chị còn em là người ngoài vậy đó nếu vậy thì em đi tìm nhân sự đi còn nếu tìm không được thì để yên cho chị làm Chị thách em quá hả? Thôi Đang thiếu thợ chính Chị con tìm được người là may lắm rồi Bây giờ con muốn phản đối á Thì con phải tìm được người thay thế Chứ đôi cô qua lại giải quyết được cái gì Nè Bộ chị nghĩ là Sau này ba sẽ giao lại xưởng gỗ cho chị hả? Chị đi làm đi Chị nên nhớ Em mới là con ruột của ba Chị có biết là gì lấy mẹ chị Bảo bọc mẹ con chị Mà biết bao lâu nay em chịu thiệt thòi lắm không Bây giờ có cái xương gỗ này chị cũng đòi dành nữa hả Không phải là mẹ chị Cũng đã chăm sóc cho em từ lúc em mới có 3 tuổi rồi Mẹ chị cũng sang sẻ tình cảm này cho em mà Sao em chỉ nghĩ là Chị có một mình em thiệt thòi hả? Nếu không có ba em Chị nghĩ chị có ngày hôm nay hả? Sao em không nghĩ là Nếu như không có mẹ chị Thì bây giờ Em đang sống với một người mẹ Giống như là mẹ cám vậy đó Cho tôi hỏi ở đây có cần tuyển thợ không cô? À, đủ người nên hết tuyển rồi chú à, Chú, kinh nghiệm của chú làm sao? Dạ, tôi làm nghề hơn 40 năm rồi xong chưa Tôi thấy uh, sản phẩm của hai anh kia cũng rất là đẹp Chỉ là mỗi người một phong cách riêng thôi Dạ Bây giờ á uh, Trong hai cậu á uh, tôi sẽ chọn một Còn cậu á uh, Nếu mà muốn làm thì uh, Tôi sẽ giới thiệu cậu sang xưởng khác 
Tụi tôi chưa giờ đi làm hai người Nếu mà chú nhận có một người Vậy thôi xin phép tụi tôi xin qua xưởng khác Dạ vậy thôi Bây giờ ba chú cứ về đi Rồi có gì ngày mai con gọi nha Dạ Dạ chào 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 Cảm ơn chú Tùy con quyết định Một á là ông Vinh Hoặc là cả hai cậu ta Ủa ba Ba sao vậy Rõ ràng là tay nghề chú Vinh hơn hẳn hai người này mà Nhưng mà xưởng mình á Chỉ thiếu hai thợ chính thôi Chọn ba người thì dư Còn chọn chú Vinh á Thì chỉ có một à Thì Mình tìm thêm Chị con phụ trách nhân sự Ba để chị con quyết định nếu vậy con biết con trả lời luôn rồi Mình chọn cả ba đi ba Lúc nãy con có hỏi chú Vinh về mức lương chú mong muốn Chú đưa ra mức lương chỉ bằng giá của thợ phụ thôi Có nghĩa là nếu như mà mình chọn cả ba người Thì mức lương cũng chỉ bằng hai thợ chính thôi Được rồi Như vậy thì cứ làm theo ý con đi Dạ Còn hơn nè con cập nhật mấy sản phẩm mới lên trang web giúp ba nha Dạ ừ. Ba sao vậy? Ba có sao không? Chiều nay 2 giờ ba có lịch tái khám đó Ba không nhớ bữa bác sĩ dặn ba phải nghỉ ngơi hả? Căng thẳng quá không có tốt cho tim ba lúc này đâu Như vậy á Thì con nghe theo lời bác sĩ đi Bớt làm ba căng thẳng Ủa? Ba Quay, quay. Nghe nói á, ông nhận lương thấp tè à. Mà với kinh nghiệm 40 năm trong nghề với ông Làm sao mà chấp nhận được cái số lương mà giống như là người thợ thử việc được Đúng không? Không lẽ ông làm gì đam mê à, Mà không phải đam mê đâu Tao nghe có mùi tình trong đây nè Là sao? Mấy bữa trước á, cái ánh mắt của ông á Người cô chủ có cái kiểu dạng mà say đắm Nguyến rũ Rộn quá Tao diễn tả lại thôi Ê, Chào sang người mới cái đi à, Quên cái vụ này Lúc đó người tình thay về tiền Sao không dạy Đi Dạ à, Tụi con uh, chào chú Vinh à, Chào, chào chú. cậu à, Dạ cô Dương uh, gửi đoạn sáng cho chú Cô Dương hả? Dạ, dạ. Chú hỏi kiếm Nãy cô gặp tụi con ngoài cổng á Cô đưa, cô kêu là đưa cho chú rồi xong cô đi công chuyện rồi Cô về hả? Dạ Ờ... Dạ. À, <cười> cảm ơn Cảm ơn, dạ. cảm ơn mấy câu nha Chú, chú à, Chú ăn luôn đi Chứ để tới trưa nó hư rồi cô Dương cũng buồn á Đúng rồi Cô kêu là nhắc chú là ăn liền nha, không mấy đói Vậy hả? Dạ Ờ, à, thôi được rồi, cảm ơn dạ. Cô ăn liền Dạ, 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 dạ. dạ. Cảm ơn Con đi làm nha Rồi <cười> Dạ, chào cô Lần sau á Chú ăn sáng trước khi vô sử Không gì làm gì ăn Cũng không ăn trước mặt mọi người như vậy Đây là nội quy của sử Chú chưa đọc hả? Ờ, à, dạ Tôi xin lỗi Ờ à, Cô Phượng nói á Là ngày mai muốn xem hàng mẫu Cho nên là chú tranh thủ làm xong sớm trong ngày hôm nay nha Dạ
Sao chưa đâu về đâu hết trơn nhỉ? Đi chú ơi! Có ai ngoài đó không? Mở cái cửa giùm tôi đi! Chào ông anh! Ủa sao cái cửa? Mở ra không được vậy? Nào mà chạy ác quá, nó tấn cái cửa lại cho anh Ủa gì hả? Đi anh Dạ, cảm ơn Chú Vinh đâu rồi mấy anh? Anh dạ, anh dạ. tao à, Dạ Ông cứ cầm điện thoại đi ra đi vô miết à Không thấy mặt mũi đâu hết con à. Được rồi Chụp hình xong rồi gửi qua điện thoại cho chú Chú sẽ tìm cách giải quyết Ha Chú đang làm hàng ngoài hả? À, dạ đâu có cô Chú mới vô làm à Mà con thấy thái độ làm việc của chú như vậy là không được rồi đó à, Dạ thưa cô Nếu như à, tôi có làm gì không đúng à, Cho tôi xin lỗi Tôi sẽ rút kinh nghiệm Con đã nói với chú là ngày mai cô Phượng có hàng mẫu Vậy mà bây giờ chưa đâu giờ đâu hết là sao? À, có chuyện dạ. gì vậy? À, dạ không có gì Trong vợ làm Mà tôi cứ lo ra cho nên à, Cô Dương nhắc nhở tôi Lỗi của tôi không có gì hết Dạ Cứ làm ăn vậy mà coi được hả Con là người đưa chú vô đây Đừng có làm mất mặt con Dạ à, Tôi hứa với cô Sáng mai sẽ hoàn thành xong cái hình mẫu đó Bộ chưa tính làm đêm hả Dạ chắc là phải vậy Nhưng mà tôi nhờ cô Nói giúp với mấy cậu một tiếng Tối nay mấy cậu ở lại phụ tôi tay nha Cái gì? Cái gì? Alo tôi nghe ở vậy hả? Rồi rồi Đứng ngoài đầu hẻm đợi tôi chút xíu ha Rồi cảm ơn cậu Giờ mới gì Ngày mai mà không có hoàn tất cái sản phẩm này á Là có chuyện lớn xảy ra Cái việc này đáng ra là của chú luôn á Mà tự nhiên chú lâu tụi con vô chung chú luôn à Ủa Mấy cậu không thường nghe ông bà nói một câu hả? Câu gì chú? Gậy ông Đập lưng ông Hả? <cười> Tại mày á Bài đầu giỡn giỡn cho cố vô Giỡn cái này không vui nha Nào xui Mày mệt quá tụi mày làm đi tao không làm nữa Tao bụng quá <cười> ê, ê. <cười> Mà ra coi Quay. Dạ Tôi có mua phần ăn tối Cô ăn đi cho nóng ừ. Cảm ơn chú ừ. Chú cứ để đó đi Dạ cho sức khỏe dữ lắm à, Với lại Khuya mà cô về có mình Nguy hiểm lắm Chú yên tâm đi Tí nữa có bạn trai con tới đón bây giờ à, Vậy hả Vậy thôi à, tôi xin phép
bây giờ để dằn mặt ổng ta sẽ quất cái đùi ê không may đừng đừng mày nghĩ sao ý cái đùi lớn gì mày ăn mày phải tính toán nhá nào ăn phăn như tao tao lấy cái phao cầm ê ê ê ê ê ê ê xin lỗi mấy cậu nha Hồi chiều tôi bị chột bụng không ăn uống được gì hết cho nên giờ đói bụng quá tôi phải ăn để lấy sức <cười> chỗ này đúng mà người ta đồn không có sai trời ơi cái miếng nào miếng nấy nè coi không nó ngon mà nhìn nó trời ơi Ừ, thơm quá sao thơm à, à. nè thấy không thấy không đùi là quay là phải như thế này là nhìn vô nó mới bắt mắt thấy không à. ừ, ừ, ướp ngon quá sao ngon nó ừ, à nè mấy cậu qua đây tôi nói này nghe nè mình làm á cái gì cũng phải xuất phát từ cái tâm hiểu không khách hàng khi mà vô á người ta nhìn những cái đường nét tinh xảo này của mình nè phải không bên đây cũng vậy bên đây nè hai bên nó phải đối xứng với nhau rồi khi mà hai cái tấm này mà nó ráp đều với nhau á tại biết không là khách người ta thấy ta sẽ người ta sẽ rất là ưng ý đó thì chắc chắn là ngày mai là cái hợp đồng nó sẽ vô tay của ông chủ của mình đúng không À, nó sẽ vô <cười> Đói bụng lắm rồi phải không? Dạ Dạ Đợi tôi một chút xíu <cười> Đây Tôi mua mấy cái này á Là tất cả cùng ăn Chứ mình tôi sao ăn hết Thiệt hả chú? <cười> Cảm ơn chú nha dạ. Còn có một mình chú làm hả? À, dạ Mấy cậu đuối với buồn ngủ quá rồi cho nên chú nói thôi về đi Cái này chỉ còn mấy công đoạn nhỏ nữa thôi Tôi tự làm mình được cô <cười> Mà chú sống ở đâu? À, dạ Tôi du quê mới lên Chưa có thời gian để tìm phòng trọ À, không mấy à, xin phép cô Cho tôi ở lại xưởng ít bữa Khi nào có thời gian thì Tôi sẽ đi tìm phòng trọ nha cái gỗ đó chú tự khắc hả ờ à, <cười> dạ à, những lúc rảnh rỗi à, tôi thường hay à, làm những cái đồ chơi nhỏ như vậy để cho mấy đứa nít à, nếu như cô thích thì à, tôi tặng cô làm kỷ niệm <cười> dạ không còn ghé nữa nó làm con nhớ tới một người mà con muốn quên Chú lấy cái này để tối mà ngủ Ờ à, Dạ thôi được rồi Tôi à, Tối tôi nằm ở đây ngủ tạm được rồi Không cần đâu cô Chú cứ cầm đi Ở đây á, tối nhiều mùng cưa lắm Ngủ sẽ rất là ngứa Ờ à, Dạ Vậy à, Tôi cảm ơn cô Chú cứ lấy đi Cảm ơn cô Dương Dạ Anh chờ ngoài lâu quá Nên anh vô đây Ờ à, Tôi ngủ của em mà Em cho chú mượn Chú muốn ngủ ở đây nhưng mà ở đây nhiều buồn cưa dữ lắm Dạ Cảm ơn cô Dạ thôi tụi con đi trước nha Dạ Mình đi anh Ok 
nửa đêm nữa ngủ không được luôn á Rồi, tôi bị nhìn nè Không nhận tay nghề của này dữ thiệt luôn á Nhưng mà tao vẫn không tin trên đời này có người làm gì đam mê Hiểu không? Nếu là tao nha Tao sẽ đòi lương gấp đôi lương thợ chính khác à Chú Vinh, chú Vinh Dạy làm chú ơi Sáng rồi Dạy chú ơi à, ừ. Chờ mấy cậu à, Dạ Cảm ơn nha Dạ Anh em mình làm thôi Chào chú à, Dạ Chào cô Hân Hôm nay con tới sớm vậy à, Dạ Con em trái cây tới cứu ông địa Dạ yeah. Công nhận là tay nghề chú cao thiệt á Chú ừ. Chú ráng dành tiền thưởng cuối năm đi Chú lập công thì con cũng được vinh danh á à, Tôi sẽ cố gắng hết sức Dạ, cứ ạ <cười> Cái túi ngủ của chị Dương Đúng không chú? Ờ, dạ đúng rồi Ông sao lễ đây? Ờ à... À, tối à, cô Dương à, biết là tôi ở lại đây làm việc là tôi ngủ ở đây Cho nên à, cô cho tôi mượn cái túi Chú với bà Dương thân nhau từ khi nào vậy? Dạ Tôi nghĩ à, chắc à, cô sợ tôi ngủ ở đây à, không có mùng miệng mũi cắn cho nên cho mượn thôi chứ đâu có gì đâu cô Bà chỉ tốt với ai mà lợi dụng được thôi Cái xưởng này bà còn muốn dành với con nữa mà Ở đó mà quan tâm chú Nè cô Thực ra tôi thấy cô Dương cô không phải loại người vậy đâu Cô đừng nghĩ xấu cho cô tội nghiệp Chú biết gì mà chú nói Người Dương mắc gì bên nhau chầm chập vậy Đây là phần thưởng của anh Vinh nha Dạ, cảm ơn anh Đây là phần của con Nhưng mà thưởng dụ gì vậy ba? Thì con cầm đi Hồi nãy á, bà Phượng đến xem hàng Rất hài lòng với sản phẩm chú Vinh thi công Bà ấy nói là sau khi á, hoàn thành đơn hàng này Sẽ tiếp tục ký hợp đồng với xưởng mình nữa <cười> à, Nhưng mà con đâu có công lao gì đâu ba Thì con thuyết phục bà Phượng quay lại hợp tác Dạ Là do chị Phượng tự ý quay lại thôi ba Vậy à ừ, Chú Vinh Dạ Chú có thể ra ngoài trước được không à, Dạ Dạ tôi xin phép anh à, Chào anh à, Ba Con thấy Hân là người đưa chú Vinh về Cho nên Phần thưởng này nên là của Hân mới đúng Ba phải khắc nghiệt với em con Để nó trưởng thành hơn Con biết nó thích cái gì mà Đúng không? Bây giờ nó đòi quản lý xưởng gỗ Chẳng qua là vì háo thắng thôi Ba Con nói chuyện với ba chút được không? Ừ. Vậy thôi Con xin phép ba con ra ngoài Ba Ba thiên dị quá vậy Rõ ràng con là người đưa chú Vinh về mà Sao ba thưởng cho chị Dương làm cái gì Ba thương người ngoài không con ruột đúng không Ba đã nói với con bao nhiêu lần rồi Chị hai của con không phải là người ngoài Ba đồng ý với con á Việc con tìm được thợ giỏi là tốt Nhưng mà Cái chuyện đó xưa nay Ở xưởng là chuyện bình thường Ba thưởng ở đây là thưởng chị con lập công trong dự án Rõ ràng ba muốn giao xuống gỗ này cho chị Dương mà Bây giờ ba hỏi con Con có thật sự đam mê cái nghề này hay không? Con nói đi Em nghe nè ừ. Tất nhiên là nhà hàng biệt thự hoa xứ rồi Em không muốn đổi chỗ khác đâu Vậy 6 giờ chiều anh đón em ở xưởng nha
điện thoại bể màn hình được không cảm ơn chú Em quan tối với anh Mạnh đi đâu vậy? Anh nói với em bao nhiêu lần rồi Sao cứ tự tiện quay anh hoài vậy? Tự tiện gì? Anh là trai chưa vợ Em gái chưa chồng Mắc mới mà không được Nhưng em là em gái của anh Dương Thì sao? Bà phải chịu ruột em đâu <cười> Sao em ngang ngược quá vậy? Nè Ngang ngược cái gì? Em thích anh trước Ai thích trước thì có quyền giành lại Chứ cái gì bà cũng muốn giành của em đâu có được Giành giật gì đấy? Em đi về giùm anh đi Anh có hẹn với anh Dương rồi Đi Khoan Anh muốn đi đúng không? Ừ Ăn hết chỗ này đi rồi đi Cái gì? Em nghe nè Alo Công ty anh đang có chút chuyện đột xuất Em đến nhà hàng trước nha Anh đến ngay Ừ Em biết rồi à. Ê Cô Dương à, Chú à, Cô có cần tôi giúp gì không Chú có thể đi dùm con tới nhà hàng được không Tại lát nữa con về chung với anh Hùng Được chứ Đi cô Dạ Dạ Con cảm ơn chú nha không có gì Chú về cẩn thận Dạ, chào cô Đó, em hài lòng chưa? Chưa Còn gì nữa? Anh mà tới chỗ của bà Dương Em gửi mấy tấm mà tụi mình ở chung nhà nãy giờ em chụp nha Em đừng có vô lý nha Ăn cũng đang xong rồi Còn muốn cái gì nữa? Muốn anh không tới chỗ bà Dương Anh còn để em là em của Dương ừ. Đừng có trẻ con được không? Để con... Nè! Anh mà đi em gửi thiệt á! Gửi không dám gửi hả? Anh xin em đó Gửi liền cho anh đi Anh Hùng! Anh, anh Hùng đứng lại đó thôi! Anh Hùng! À. Ủa? Dạ Chú Sao giờ chú còn ở đây? À... Tôi cũng muốn quà tặng cô Tặng cho con hả? Dạ Nhưng mà nhân dịp gì? Ờ à, dạ Ông chủ thưởng cho tôi nhiều quá Mà tôi không biết xài gì Cho nên à, Tôi mua món quà để tặng cô <cười> à, Dạ thôi Món quà lớn vậy con không dám nhận đâu Nhưng mà tôi lỡ mua rồi Bây giờ cô không nhận mang bán làng ta <cười> Lỗ vốn <cười> Thôi Cô nhận cho tôi vui Dạ Vậy thì Như vậy đi Dù sao chú cũng lỡ mua rồi Dạ Vậy coi như là chú bán lại cho con Bao nhiêu tiền con gửi lại cho chú à, Dạ không à, Đúng rồi Hôm nay Hôm nay là ngày vui của cô Tôi muốn có món quà để tặng vào ngày vui của cô Vậy thôi, cô nhận đi cho tôi vui à, Vậy đi, Nhưng vậy mà... đi à, Thôi, tôi xin phép nha Dạ à, Chú Vinh Dù sao chú cũng tới rồi ừ, Thôi, chú ở lại dùng bữa với con đi à, Dạ Con gọi cho anh Hùng không được Chắc là anh bận việc rồi Chú ngồi đi
Như vậy là sao? À... À, xin lỗi cậu à, Tôi thấy như vậy Mình là đàn ông trai Mình hẹn người yêu của mình Mình tới trễ Mình để người yêu của mình ngồi một mình chờ đợi lâu như vậy Thì cái... Mình tới lẽ ra mình phải xin lỗi người yêu mình cái mới đúng chứ cậu Chú không cần dạy đời tôi Giải thích đi Dương Chuyện này là sao? Hôm nay là ngày kỷ niệm hai đứa mình quen nhau Em dùng bữa giỏng này là gì đây? Ờ... À, à, cái này cô Dương nói là điện thoại của cổ bị bể màn hình Rồi à, lúc nãy trên đường sẵn tiện tôi ghé cho cổ mua cái điện thoại mới Vậy thôi chứ đâu có gì đâu cậu Dạ <cười> Xong việc rồi đúng không? Dạ Về đi à, Dạ cái vụ tôi ngồi đây là cũng lỗi của tôi À, hồi chiều tôi chưa ăn gì tôi nói cổ là đói bụng quá Mà hồi trước giờ tôi chưa bao giờ ăn chỗ sang trọng vậy Rồi à, cổ chắc thấy thương tình cho nên là mời tôi ăn cho biết vậy thôi 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 tôi xin lỗi Thôi giờ cô cậu cứ tự nhiên nha Tôi xin phép Dạ Dương Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi Em phải có khoảng cách với người làm Anh biết là em nhìn ông ta tội nghiệp Nhưng anh thì thấy ông ta biến thái lắm Những lúc ông nhìn em á Mắt ông ghê lắm Giờ không mấy em đuổi cái gì ông ta liền đi Anh sẽ tìm cho một người làm mới Giỏi hơn ông Anh xin lỗi Mình ăn xong, anh chở đi mua quà nha Bỏ quà cho anh nha Dạ, chào anh mới tới hả? À, chừng nào rảnh á, làm giùm tôi cái bàn cờ nha Dạ, để uh, lát chiều nó rảnh tay tôi làm cho anh <cười> Nè, có cần tôi mang mẫu qua không? Dạ khỏi, tôi làm rất quen rồi mà <cười> Nè, anh dạ. cũng biết đánh cờ nữa hả? Dạ biết chứ Tối nào tôi với mấy đứa nhân viên cũng làm vài dáng dễ khuây hết á Ờ, à, với à, mấy anh em nhân viên của cái xưởng cũ mà lúc trước tôi làm á <cười> Dạ Vậy thì tối nay á, sang nhà tôi ăn cơm Rồi đánh cờ với tôi luôn Dạ thôi cũng được <cười> Vậy tối nay nghe Dạ <cười> Cái chất kem rất là mướt luôn á các bạn Đây nè Các bạn thấy không chỉ cần hơn xoa xong rồi vỗ nhẹ mấy cái là nó thấm hết rồi da mát mà thích lắm ừ cái này còn nâng tông lên cho mấy bạn nữa nha nên là hơn nghĩ đây là chân ái mà bạn nữ nào cũng nên có trong tủ đồ make up của mình chào cô hân thích à, à xin lỗi mọi người nha nhà hân có khách xíu ủa ba cô với cô dương đâu Ba cô với cô Dương ở đâu? Cô mới nói chú đó nhỏ mà Ba con đang tắm, còn bà Dương ở dưới bếp á Chú thích thì xuống phụ mới đi Ủa nè Chị đang làm bếp mình là em Sao không xuống phụ với chị? Ai ngồi đang nói chuyện điện thoại không vậy coi sao được Con nói chuyện điện thoại nè Chị đó đang nói chuyện điện thoại với bạn Con đang làm gì? Đâu có chơi đâu chú Dạ Nè 
dạ xin lỗi tôi không biết ủa dạ, dạ. Ê, được rồi được rồi à xin chào hưng đã quay trở lại với bạn rồi đây quay lại vấn đề nha thì à, em này hưng sắp tay ở bên úc bạn nào muốn mua cứ việc comment ở dưới cho hưng biết nha Dặn quá à. Chú Để chú giúp cho à, Dạ thôi, con làm được rồi Chiên cá là nghề của chú Giờ đây Trước tiên là con phải bớt lửa xuống chút Đó Chiên cá nhớ Phải làm cho nó ráo nước Đừng có để nước nhiều là nó bắn tung té luôn á Thấy không Bớt là thấy chưa Đó Bữa hổm thấy cô ghét cá gỗ Tưởng đâu là ghét luôn cá thiệt chứ <cười> Dạ Ngược lại thì đúng hơn Thật ra Chị biết con rất là thích cá Cho nên ông ta đã làm cho con một con cá gỗ Để con làm đồ chơi Ông ấy là ai? Ông ta chính là Người cha xa lạ Ông ta cũng là thợ mộc Nhưng mà Không chịu tu chí làm nghề Đua đòi theo bạn bè để làm ăn lớn Rồi sau đó Thu lỗ Dở nợ Cờ bạc rượu chè rồi đánh đập mẹ con con Cuối cùng Ông ta đã để lại cho mẹ con một đống nợ Rồi bỏ đi Lúc đó Con chỉ mới có 5 tuổi Một tay mẹ con Vừa phải trả nợ cho ông ta Vừa phải chăm sóc con Còn ông ta thì Thanh thản ở một phương trời nào đó Mà không ai biết Người chạy xa lạ đó Tốt nhất Là đừng bao giờ gặp lại Chú ơi Cá khác rồi kìa ủa, ủa, ủa. Dương Cái gì vậy anh? Em làm gì? Làm... Làm gì? Hôm trước ở nhà hàng thì em dành chỗ của anh Hôm nay thì lại đến đây nấu ăn Là sao? Anh à... đang nghĩ gì vậy? À, không, không, không à, Ông chủ mời tôi tới chơi đánh cờ Nếu như cậu không thích thì thôi Tôi về à, Chú, chú, chú à, Chú đến chơi đánh cờ hả? À, con đâu có nói là không thích Con chỉ đang thắc mắc là vì sao chú ở đây thôi ừ. Với lại à, Con không có phân biệt với chú đâu Con chỉ muốn nói cho chú biết Cái gì nhiều quá Cũng không tốt ừ. Dạ chị cá nha
Anh nghĩ là Ông ta đang có cái âm mưu gì đó Nếu như ông ta dọn qua đây ở Chắc anh cũng phải qua đây ở luôn quá Này này, không có giỡn nữa <cười> anh suy nghĩ kỹ chưa rồi <cười> vậy tụi đi ha chịu tướng <cười> hey. trời năm dáng thua luôn anh cả năm anh đúng là Đánh hay hơn cái tay sát thủ trong hội cờ của tôi nữa đó <cười> Nè Hay là Anh nhận tôi làm đệ tử Dạy tôi đánh thắng cái thằng cha đáng ghét sát thủ đó đi <cười> Nghe nói Anh chưa có nhà ở thì phải Ờ à, dạ Mấy hôm rồi Lù bù quá Cho nên à, chưa có thời gian đi tìm chỗ ở ừ. Nhà này có hai phòng nè Anh cứ ở lại đây đi Sẵn á Chỉ cờ cho tôi luôn Không, không được, được. À. Sao không được Ờ à, thôi à, Anh cho tôi ở tạm chỗ xưởng được rồi Để hôm nào có thời gian thì à, Tôi tự đi tìm Thôi 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 ở xưởng chỉ cho bụi bặm đâu có tiện nghi lại mất sức khỏe của anh nữa bác con thấy hơi kỳ bác mày xía vô mới kỳ đó mày xuống pha cho chú vinh với ba ly nước chanh coi rễ tương lai lẹ Anh đang âm mưu gì phải không? À. <cười> dạ Tôi đi rồi đó Giờ xin phép tôi đi vệ sinh chút à. À. Anh đi đi Anh nghĩ là ông ta đang có cái âm mưu gì đó Dương nè Nếu như ông ta dọn qua đây ở Chắc anh cũng phải qua đây ở luôn quá Anh nãy mình giật mình ghê vậy Em làm gì hoài vậy Tha cho anh được không Tha gì Tại Em biết anh đang buồn bực đó, nên là đó, 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 được rồi, Em ăn ngủ anh thôi à Được rồi, được rồi, rồi. Thích, thích. Được là sao, em biết anh đang bực mà Nè nè, không có giỡn nữa Cái gì mà ờ, Em gái pha nước phụ anh à, Thì em gái giỡn xíu thôi Anh rể căng quá à. Cái nhìn gì à. Giờ đâu có gì Rồi, 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 rồi. 
rồi em em đi ngồi, đi ra ngoài giùm anh đi Thì đứng đây nhìn anh Pha không được hả? Ngồi đi anh Tới tôi ha Dạ Ừ Cảm ơn con Hồi nãy anh nói anh cho tôi mượn cái phòng ở nhà này đúng không? Không được Dạ con, thưa bác, con thấy nhà mình có hai người con gái nên hơi kỳ á bác Với lại con có ý kiến như này Con ở một mình nè, mà bên phòng con còn rộng lắm Bác cho chú Vinh qua ở với con Dạ, à, tôi thấy ý của cậu vậy cũng được ha anh Ừ thì... <cười> à, thì thì anh đi, anh quyết định sao cũng được <cười> Dạ Tới tôi rồi nha Ở không suốt ngày bấm điện thoại vậy hả? Làm ơn Lấy đồ tôi ra Sắp xếp ngay ngắn Để vô tủ giùm tôi Nhớ lên Chú kêu ai vậy? Trời đất ơi Chú kêu cậu chứ kêu ai? <cười> chú biết nhà này là nhà của con không? Con đang cho chú ở nhờ Chú muốn người ta xếp đồ cho chú á Chú ra vào khách sạn á Nhân viên làm cho Ha Vậy ha <cười> tôi nhớ không lầm là ai năn nỉ tôi ha nói chú làm ơn về phòng ở chung với con hả chú con lại chú rồi giờ sao được thôi <cười> tôi đơn giản lắm ai thích là tôi chiều hả tôi qua nhà cô dương tôi ở Ê, chú 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 sao dạ yeah. con giờ để con xếp đồ cho chú ha <cười> à, nóng được không chú Sao? Đi tắm nha Để con xếp đồ cho chú nha Đưa đồ để tôi đi tắm Xếp cho ngay ngắn nghe chưa dạ. Ẩu phả Gì vậy chú? Đàn ông con trai Tập cái tính ngăn nắp lên cái Cô nói cậu biết nha Cô Dương là cũng thích cái người ngăn nắp nữa chưa Sắp xếp cho gọn gàng đi Thấy vô vậy hả? Cô biết rồi Đừng có giả nữa nha Nè Nhà có mai nước nóng tắm Chú bị gì vậy? Thời tiếng nóng ngực gì vậy? Mai nước nóng chi nữa? Ủa Đó là chuyện của cậu Còn bây giờ là tôi ở đây Bác sĩ cảnh báo tôi là không được tắm nước lạnh phải tắm nước nóng Nấu cho tôi ngắm nước nóng tắm coi Trời ơi, chú tắm đại giùm con đi chú Vậy hả? Đưa qua nhà cô Dương à, Rồi 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 Sao? Nó liền nó liền nó liền Đừng đi đâu hết Ở lại đây nha chú Ấm đầy nghe chưa? Đầy luôn <cười> Đừng đi đâu Nha chú Rồi Có liền
Ờ chú nghe nè Căn rồi chú ơi Khách thối quá trời luôn Mà bữa giờ máy móc bị hư Tụi con không có làm hàng được Bây giờ chú sắp xếp về dưới đi Rồi coi giải quyết mọi chuyện đi chú Công việc chú trên này chưa xong Sao sắp xếp về được Chú mà không về là chắc tụi con đóng xưởng trốn luôn á chú Nè Con coi giải thích để cho khách hiểu Khi nào thu xếp xong công việc trên này Chú sẽ về Ha Ờ, à, anh Cường Tôi à, mới gửi cho anh à, mấy tấm hình cái máy tôi dưới á Anh coi thì à, Ấy giờ anh kêu thợ anh qua giải quyết sớm giùm tôi nha Dạ, dạ Dạ, cảm ơn anh làm gì đó chú vinh hả chú chú qua đây ngồi qua đây đi gì đây cho chú cái này đây là những xưởng gỗ mà bao ăn bao ở cứ 6 tháng sẽ tăng lương lần cơ hội tăng tiếng cho chú nha cậu <cười> đang tìm mọi cách để tống khứ tôi càng sớm càng tốt phải không đâu có cô muốn giúp chú mà ừ vậy yeah. hả Vậy thôi, làm ơn lấy điện thoại Chụp hình nó lại rồi gửi qua cho tôi Đấy, chụp chứ Điện thoại tôi camera bị hư Chụp xong gửi qua Zalo Con nghe nói là chú mới làm xong cái đơn hàng gấp của bà Phượng hả? Ừ <cười> Vậy thì bây giờ chú cứ việc yên tâm mà đi thôi Cháu Con tìm thợ cho Chú chọn xong chưa? Cô thấy xưởng này tốt nè chú Chú <cười> Sao? Nè Chú làm gì vậy? Thế chưa? Tôi nghĩ đâu là có đó Tôi không ngờ cậu là người bắt cá hai tay như vậy Tại sao đối xử với cô Dương vậy? Bắt cá hồi nào? Đây nè Nhìn kỹ đi Chú có đọc hết chưa mà biết cô bắt cá Tin nhắn của cô Hân thì còn chối gì nữa Rồi 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 Bây giờ con cho chú đọc hết nha Nha Rồi xong con mới xử chú cái vụ mà chú lục lọi tin nhắn của người ta nè ừ, Chú đọc đi <cười> Anh chịu thua em luôn hả? Sao vậy? Cậu yêu cô Dương Vì bằng mọi cách bảo vệ người yêu của mình chứ Bây giờ con không biết phải làm sao luôn nữa Bó tay rồi chú ơi Dạ Nếu muốn tôi giúp á Thì phải làm theo ý của tôi Dạ Vào đi em Mẹ ơi Con về rồi nè Ủa Chị hai Trời ơi Coi như con đúng là có duyên á Quanh đi quẩn lại tao người nhà không à Ủa, Trời đất ơi vui quá vậy <cười> Sao mà cả nhà biết nhau vậy Vui thiệt là vui à <cười> Ngồi đi em Mẹ Sao Sao mẹ với Hân biết nhau vậy à. Mẹ là bạn spa của Hân Với lại mẹ là fan cứng của cái kênh youtube làm đẹp của Hân đó Trời ơi Mình biết nhau vui thiệt á nha Cô Cô ăn trái cây đi cô còn mát nè ừ, Con để đó đi Dạ thôi nó đang mát cô ăn đi Được rồi được rồi Anh Trái ừ, cây nè Ừ để để Chị hai Trái cây em mới mua mát lạnh luôn á Ngon lắm chị ăn đi Được rồi em cứ để đó đi Chị lấy đi em thôi em buồn á Trời ơi dễ thương gì đâu quá 
dạ chị thôi cô với lại anh chị ngồi chơi con xuống bếp con làm thôi 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 ngồi đây chơi tí ờ à, dạ thôi đang dở tay làm cho xong luôn cô cô với anh chị chơi vui nha thiệt tình cái con nhỏ dễ thương gì đâu <cười> mà nè hai đứa dạ quen lâu rồi khi nào đám cưới để mẹ có cháu nội bồng coi để mẹ để mẹ cái gì vậy con hả có sao không sao 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 con bây giờ con vừa ở tại đâu đâu giờ cô có gì có chạy máu gì không không cũng chưa không sao chỉ có cái dĩa thôi mà làm cái gì mà sợ mà khóc dữ vậy con có chuyện gì hả để đó cho cô để đó cô dẹp bộ anh với hơn có chuyện gì hả anh cũng đang thắc mắc là có chuyện gì đây không con nói cho cô cái này cô đừng nói cho anh hùng nghe cho cô ờ à, mà chuyện gì vậy thiệt ra con với chị vuông không phải là chị em ruột mà con cô mang chị vuông với lại mẹ chị lúc mà chị năm tuổi á con thương chị lắm con thương chị như là chị ruột của con vậy á cũ hùng hùng hả chẳng những vậy chỉ còn âm mưu cướp xuống mộc của nhà con nữa con nó cố tình lờ đi mà con con không hiểu sao ông trời lại đẩy vào những cái tình cảnh này nữa cô phải làm sao đây cô thương thương cô thương để cô lo dạ để cô lo cũng may con nói rõ cho cô biết con tưởng như cô món nào cũng ngon hết con ơi Sao mà khéo dữ là khéo Vừa xinh mà vừa khéo nữa Nói ai có phước lắm á Mới được con làm dâu á nha Cảm ơn cô Mẹ Anh Dương nấu đồ ăn ngon lắm đó mẹ Hôm nào mình hẹn nhau sớm hơn để anh Dương trổ tài Chị mẹ thân thức nha Vậy sao Thì hôm nào nấu đi Rồi mẹ thử à, Nhưng mà có vẻ Mẹ hợp khẩu vị của Hân nấu hơn <cười> Con nghĩ mẹ phải nên ăn đồ của anh Dương nấu Mẹ thích lắm đó Ừ Thôi 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 Ăn lẹ ăn lẹ Dọn dẹp Mẹ còn coi phim nữa Con Cái phim cô với con hay coi đó Đang theo dõi đó Cái phim hay ơi là hay đó Ô xin Mà muốn chiếm đoạt Gia tài của chủ nhà Mà muốn cướp luôn chủ nhà mới ghê chứ <cười> bữa nay tập cuối rồi con bữa nay tập cuối để mẹ coi khi nào con nhỏ đó bị nghiệp quật Cảm ơn chị Thời gian qua đã luôn tin tưởng và ủng hộ sản phẩm của chúng tôi <cười> Anh yên tâm Sau hợp đồng này Tôi có một cái hợp đồng khác lớn hơn Chắc cũng sẽ nhờ tới xưởng của anh đó à, Như vậy thì quý quá quá <cười> Cảm ơn chị nhiều yeah. Dạ 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 Dương Con thưa chú <cười> Hai đứa có tự nhiên ha Dạ Rồi. 
Sao qua đây anh gọi em không nghe Em bận Em giận anh hả Đang trong giờ làm gì Anh tới đây làm gì Em làm gì vậy Có gì em cũng phải nói cho anh biết chứ Anh đưa em về nhà làm gì Chẳng phải là sẽ nói chuyện cưới xin với mẹ anh sao Vậy mà khi thấy không Mẹ anh có thái độ như vậy với em Anh lại im lặng Em thấy Em không phải là mẫu người con dâu mà mẹ anh thích Chúng ta nên suy nghĩ lại đi Cái gì? Dương Dương Nếu như cậu thật sự yêu cô Dương Thì đừng bao giờ bỏ cuộc Con đã làm gì sai hả chú? Con có làm gì sai đâu Cái sai của cậu Là cậu không biết mình sai Hiểu không? Đàn ông mà uống không biết điểm dừng Là không đáng mặt đàn ông Hiểu chưa? Dạ yeah. Bây giờ còn chuyện của cậu á Là cậu phải làm sao thuyết phục mẹ của cậu Phải không? Đừng có ác cảm với cô Ánh Dương nữa Hiểu không? Mà chấp nhận tình cảm của cậu với cô Ánh Dương Hiểu không? Hiểu Hiểu thì làm đi Hiểu hết à Ừ, làm đi Làm sao? Ch Thôi uống cái này tính sao? Ờ... Ăn giống gì nặng quá Cẩn thận nè à. Trời đất ơi con Sao mà say xỉn như vậy Bình thường có uống giọt rượu nào đâu Nè Chị đừng có la nó tội nghiệp Bữa nay nó có chuyện buồn Buồn cái gì mà buồn Nào giờ con tôi ngoan lắm Không bao giờ uống rượu Anh rủ nó đi nhậu đúng không Để nó say xỉn như vậy nè anh là ai hả? Dạ Tôi là Vinh Là nhân viên của người yêu con trai của chị <cười> Chủ nào nhân viên đó Không ra gì Thôi 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 Đi về đi Cảm ơn nha à, Khoan 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 khoan, khoan. Ừ. Chị làm ơn tiếp tôi một chút xíu được không? Cái gì? Tiếp cái gì? Bây giờ, bây giờ nói chuyện vậy Mình là cha là mẹ Thấy không? Cái chuyện dựng vợ gã chồng cho con gái Em nghe nè Cô Dương hả? Tuyển nhân viên á Thì làm ơn tuyển người đàng hoàng Chứ đừng có tuyển cái đồ biến thái Nửa đêm nửa hôm Tới nhà đàn bà con gái người ta rồi thả dê sờ mà Có ngày tới nhận xét nhân viên đó Mấy anh Dạ Mấy anh có thấy chú Vinh đâu không? Dạ chú Vinh đi đâu từ sáng giờ không thấy nữa cô Dạ Để cô đi Ờ à, Dạ xin lỗi cô Nay tụi bị ngủ quên cho nên tới trễ Dạ Chú nghỉ việc luôn đi Ai cho chú cái quyền làm ảnh hưởng tới danh tiếng của xưởng hả? Tôi sẽ báo với kế toán Giải quyết tiền lương cho chú Thôi em đưa về ai cho chị đuổi Nếu không nhờ chú Vinh Đơn hàng của bà Phượng có thành công vậy không? Rồi bà Phượng có ký tới hợp đồng mới với xưởng mình không? Chẳng phải Em cũng muốn đuổi ổng sao? Em chỉ muốn khi chị không muốn thôi Chúng ta luôn trái ngược nhau mà Hóa ra Em tiếp cận mẹ anh Hùng là có mục đích Bọn chị chia tay rồi đó Hai người có thể đường đường chính chính qua lại với nhau rồi <cười> à, à. Cô Dương à Theo đúng như trong hợp đồng thì à, Khi xin nghỉ việc hoặc đuổi việc Thì đều phải báo trước một tháng thôi cô Được Vậy chú chuẩn bị đi Một tháng nữa chú nghỉ việc cho tôi
Dạ Cảm ơn cô Không có gì Chú làm việc tiếp đi Dạ Tình hình sao rồi Tôi đang ở nhà riêng của ông ta Hình như ông ta có vợ con Nhưng không có sống chung Cứ thu thập hết lại Anh tới xử ông ta làm việc chưa Dạ Giờ tôi sẽ qua đó ừ. Có gì nhớ nhắn tôi liền Tôi đang nóng lòng muốn biết cái xử đó là xử nào đây Dạ Chào chị Ok Ông tưởng là ông dễ dàng tẩu thoát được hả Nào còn dưới ta Ông Vinh, phụ con tay với Ờ, à, để tôi vô tôi kêu chú Tân ra phụ Từ sáng giờ không nhờ chú được gì luôn á Chú kia nhùm con đi, cái này cái năng nề gì đâu Con đang gấp mà Anh đang gấp, chú phụ quánh đi Đi làm mà việc nặng, việc nhẹ cái gì Dạ Vô chú <cười> Nhẹ chú, chạy hàng hết Thôi xin lỗi Chú cố tình chọc tức tuổi hả Dạ thưa cô, không phải vậy Tại à, bữa nay à, trong người tôi không được khỏe Chứ ngày thường thì à, ba cái này đâu có gì đâu cô Không được khỏe thì chú ở nhà nghỉ luôn đi Còn đã đến xưởng làm việc thì làm việc cho đàng hoàng Từ ngày vô đây làm tới giờ con chưa bao giờ thấy cô chủ nổi nóng vậy luôn á Nhưng mà <cười> Ê Dạ Ủa mẹ không có giỏ à Trời ơi Mẹ con có thấy về chứ giỏ đầy mình đó chú Thằng chi Bữa tôi mới ăn cái cái làm tôi cái ngon lành luôn Kẹo tay luôn <cười> Con nói cho chú nghe Chú là người bị nhẹ nhất trong số những người đến tán tỉnh mẹ con rồi đó Gì? Gì? Tôi mà đi tán tỉnh mẹ cậu hả? Ừ Trời ơi Bữa đó là tôi định nói vô chuyện cậu với anh Dương thôi Chưa nói gì hết trơn cái là bắt chơn tôi một cái à Ai da Trời ơi trời ơi Trời ơi, tôi thù hằng gì với cậu, tôi giúp cậu với anh Dương hả? Hết mẹ cậu như vậy tới cậu định chơi tôi hả? Bóp hay là bẻ? Con con lỡ ta. Dạ. Ta chút chứ. dạ. <cười> Alo mẹ. Không, đừng đi đâu nghe con. Lát mẹ ghé đưa con đồ ăn đó. Ờ, mẹ, con ăn rồi, mẹ khỏi mang qua nha mẹ. Mẹ nấu rồi, món con thích đó, vậy nha. Ờ, mẹ 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 mẹ. Dù chú chú đó. chú tạm thời lánh mặt giúp con đi chú mẹ con qua đây mà gặp cô ở với kẻ miếng gì à, à, mẹ con qua đây mà gặp cô ở với chú á không xịn nữa mẹ con qua dạ à. cẩn thận nha chú Chú Vinh Sao chú lại về đây nữa Trời đất ơi Nhìn thấy tôi như vậy mà không biết thụ mà còn hỏi chú Đỡ lên của tôi cái 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 tay tôi đau Cái này là tôi đang giúp cậu Chuyện hệ trọng cả đời của cậu Là sao Trời đất ơi Ông Biến Thái Sao ở đây Xin lỗi chị nha Chị bình tĩnh nha Tôi không phải là người như chị nghĩ à Bình tĩnh cái gì Ăn nói đàng hoàng Mẹ 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 Ở chút Con ở chung với ông Biến Thái là có ngày con Biến Thái như ông đó Nè chị ăn nói đàng hoàng tôi không phải là người như vậy nha mẹ. Sao Sao Ủa sao vậy mẹ. Tự nhiên chị nói tôi Biến Thái là sao Tôi làm cái gì chị đúng không đúng không con Sao ông... À, mẹ, 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 tay chú này bị đau đó mẹ Ủa, tay ông đau kệ ông chứ liên quan gì tới mẹ Được, cái tay này vô à, 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 Chú, chú, chú Chú ơi, con, con, con xin lỗi chú Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, chú Vinh không có như mẹ nghĩ đâu Sao? Đúng, tôi không phải là người như chị nghĩ Hôm qua á, là do con sai xỉn, rồi chú Vinh mới đưa con về Chứ không phải là chú Vinh đến tán tỉnh mẹ như giống như mấy cái gã kia đâu Tôi làm vậy là giúp con trai của chị Chứ tôi không có cái ý gì, gì, gì giống như chị nghĩ Ai biết đó giờ tại vì mấy ổng hay tán tỉnh mẹ à, th th Thôi thôi 
Ủa <cười> con, con, con biết sắm đồ luôn hả <cười> Trời ơi Cái hiệu này Giải tốt lắm Trời ơi sao giỏi quá vậy Nè chưa có hết đâu ha? Chị bước vô trong đi Rồi chị còn thấy một cái điều mà khủng khiếp Chị không bao giờ chị tưởng tượng nữa đâu Chị vô đi Vô đi Ôi, ôi trời ơi Con của mẹ giỏi quá vậy Biết nấu ăn Biết chọn đồ ăn Biết mua đồ ăn hả Tôi nói cho chị nghe nha Tất cả những cái chuyện này Chuyện kia đó là do cô Ánh Dương Một tay của Ánh Dương làm hết Trời ơi, tôi nói mẹ. thiệt chị nha à. anh, anh Dương làm hết anh nè à, Chị là phước là tám đời để lại á Biết bây giờ mới có được một người con gái mà yêu thương con trai của chị Chăm lo từng chút từ cái áo rồi từ miếng ăn từ giấc ngủ nữa Chị đốt đuốc chị đi tìm đi Thời này không bao giờ tìm ra được một con gái gì đâu Ủa ngộ ngộ nha Cái chuyện của mẹ con tôi mà chuyện gia đình tôi mà ông sao nhiệt tình quá vậy Hả Ủa thì không thì tại vì tôi là người dân đúng không Tôi người ngoài mà tôi nhìn thấy những cái chuyện nào là đúng thì tôi chỉ nói đúng thôi Đâu có gì đâu Ủa nè Dạ. Thì sao cậu nói là để gặp mẹ cậu rồi cậu nói cái chuyện hôm bữa Đi coi thầy nói cái chuyện tình duyên của cậu sao đó sao thì gặp mà không nói đi Sao sao con à, con à, đi coi à, thầy hả? Đúng rồi mẹ, mẹ ngồi xuống đi mẹ <cười> Thầy nói con cái gì? Chuyện hôm bữa là thầy nói con á là trong năm nay phải cưới ừ. Đó, mà nếu không cưới trong 3 tháng tới này á Là phải đợi tới 5 năm nữa đó mẹ Trời đất ơi, 5 năm lâu lắm mẹ nô <cười> mẹ nôn gặp cháu nội vậy phải cưới đi mẹ kẹo lỡ <cười> cưới vợ cho con liền thôi <cười> thầy bói nói vậy á là phải nghe theo thầy bói đúng không dạ đúng rồi chị dạ. mẹ thấy á con hân nó đẹp người mà cũng giỏi giang nữa rất hợp với cái cách chọn dâu của tôi xin lỗi chị xin lỗi rồi ba tháng ba tháng chị, chị làm trước ba tháng tôi có ý kiến này chút xíu nãy giờ là tôi nói là chị là chị thấy là cái chuyện của cô dương làm đối với con trai của chị ha là tôi thấy là không có ai xứng đáng như cô Dương hết Cái thứ hai Mình làm cha làm mẹ mà Chị Chị cứ vợ cho con trai chị Hay là chị cứ vợ cho chị Hả? Ờ, cho, cho, cho nó Đúng Thời buổi bây giờ là con mình đặt đâu Thì mình ủng hộ nó Chứ mình không chọn để cho mình Đúng không? Mai mốt rồi chị chết sao Cái gì vậy? Ừ, chú, chú, chú. Tôi xin lỗi Vừa biến thái mà vừa vô duyên không, không, không. Chuyện gia đình của người ta Tự nhiên xen vô à Nói thao thao bất tuyệt hết trời Ờ, cái, cái, cái chuyện đó tính sao đi con Ờ Áo mới mua Cũng phải giặt cho sạch sẽ để mặc nghe chưa dạ. Để mẹ vô mẹ giặt cho nha Ôi, Chú ơi hay quá chú à. con, con xin lỗi chú Ôi, Chú ơi chú giỏi quá Nè nè Trời ơi chú dặn câu rồi Chuyện tình cảm của cậu là cậu phải ra sức thuyết phục mẹ cậu Tự nhiên để tôi nói hết là sao mà mẹ con nào giờ không nghe con nói Thì bây giờ phải bằng mọi cách làm sao phải nghe chứ Trời cái mùi mà thơm dữ vậy Nè em nấu ăn luôn hả Trời ơi nè Cái gì Sao cứ qua nhà anh hoài vậy Hả Nè anh đừng có mà xua đuổi em nữa Ủa bữa anh không thấy hả Mẹ anh đâu có thích bà Dương đâu Mẹ anh thích em nè Mẹ em nói trước nha một đống anh đang xếp hàng đợi em á Anh mà không lâu quay đầu hối hận cả đời Anh cũng nói thẳng cho em biết Anh không có thích em Bây giờ không thích, mốt thích Làm gì căng Trời ơi thiệt Dạ chào cô Ủa chào chú à, Lẽ ra tôi không xen vô chuyện tình cảm này đâu Nhưng mà tôi thấy nó, nó kỳ kỳ quá Chuyện tình cảm mình đừng bao giờ mà mình Giống như là phải ép ổn người khác hết ha Cái Tôi gì nó phải theo có lẽ tự nhiên Với lại cái thứ hai tôi thấy Cô là em của cô Dương đúng không? Mà biết đây là người yêu của chị mình Mình phải mở rộng lòng ra Mình chúc phúc cho tình cảm của chị mình với người ta chứ sao mà Xem như vậy coi được cô Bộ chú rảnh lắm hả? Không gì làm Chuyện bao đồng quá à Ai mượn chú vậy đời Nè 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 em hổn quá rồi đó Nếu mà chú biết điều á Mời chú ra ngoài cho con với lại ảnh có không gian riêng đi Cô có cần ra ngoài không? Ủa? Cô, cô qua nào xong sao... Cô đóng da tắm hay thiệt á Con mắt rành đời như tôi mà còn bị lừa Dạ chào cô Cô đã chọn được mẫu nào chưa ạ? À, à, dạ chào cô
Dương Còn giận cô hả? Dạ Con đâu có dám Nhân viên của con tới làm phiền cô Vậy mà cô bỏ qua cho Như vậy là đã quá tốt lắm rồi Hiểu lầm, hiểu lầm thôi <cười> Anh Vinh là người tốt Hôm bữa đó Không có anh Vinh là thằng Hùng ngủ ngoài đường đó Vậy mà cô không hiểu Cô làm cho ổng trật tay Trời ơi tội nghiệp ghê vậy đó Cô nói sao? Chú Vinh bị trật tay hả? À, thôi, đưa đây công phụ cho à, Dạ <cười> Dạ, cảm ơn cô Nhưng mà chú đang bị thương như vậy Lần sau không được khiên nặng nữa Cần gì á, chú cứ nói mấy anh ở đây nè Anh khiên phụ chú Dạ à, Con có chai dầu này hay lắm Chú nhớ xài thường xuyên nha Mau lành vết thương nữa <cười> Dạ cảm ơn cô Dạ à, Chú Vinh Dạ ừ, Tối nay chú đi ăn tối với bọn con nha Dạ Bọn con muốn cảm ơn chú Vì chú đã giúp tụi con <cười> Dạ Vậy tối gặp chú nha Dạ Dạ chào chú Dạ chào anh Chào anh Dạ Chú Đẹp quá bạn hả Nè nè Mọi người phải học hỏi chú Vinh cho mau lên tay nghề nha không Dạ Nhờ có chú Vinh mà tụi con ở đây học được nhiều cái hay lắm đó chú ừ. <cười> Nói về hơi quá <cười> Rồi Vậy là hợp đồng này là chiều nay là hoàn tất rồi đó anh <cười> Dạ Ông Vinh Ông nói đi Ông vào đây có mua đồ gì Kìa Cô nói cái gì vậy cô hả? Thân Cô làm cái gì vậy? Ba nhìn đi Chị nữa Nhìn kỹ vô Nhận ra ai không? Ông ba khốn nạn bỏ rơi mẹ con chị 20 năm qua đó Ông Vinh, ông nói đi Ông vào đây có mua đồ gì? Kìa yeah. Hân Cô nói cái gì vậy cô Hân? Hân Cô làm cái gì vậy? Ba nhìn đi Chị nữa Nhìn kỹ vô Nhận ra ai không? Ông ba khốn nạn bỏ rơi mẹ con chị 20 năm qua đó Sao? Già cả rồi không có nơi nương tựa Quay lại đây ăn bám con gái của mình hả? Như vậy là sao? Ông bỏ rơi mẹ con tôi 20 năm qua Rồi bây giờ ông về đây Ông muốn phá tôi và tất cả mọi người hả? Ông muốn cái gì đây hả? Xin lỗi Tôi chỉ muốn buộc đắp lại những lỗi lầm của mình đã gây ra Dương ơi Ba xin lỗi con Ông không phải là ba của tôi Dạ không phải Mỗi lần nào cũng có thể chuột lại được đâu Tôi xin lỗi Tôi đã làm liên lụy đến tất cả mọi người ở đây 
tôi không còn mặt mũi nào đâu Tôi xin lỗi Anh Vinh Anh đang là nhân viên của xưởng Tôi đã đồng ý cho anh nghỉ chưa Ba Loại người như ông ta ba giữ lại làm cái gì Đã gây ra lỗi lầm lớn Thì phải trả giá Đâu thể dễ dàng bỏ đi như vậy được Sao lại đỡ hôm trước Tại sao ông lại trở về lúc này chứ Là ông đã bỏ rơi mẹ con tôi Khi anh bỏ đi Mẹ con anh Dương đã rất khổ sở Tôi biết chứ Một người đàn ông mà chỉ lo thoát thân mình Để lại cho vợ con một đống nợ Không nơi nương tựa Nó hèn lắm Dương từ nhỏ Và xem anh Dương như con ruột của mình Anh bỗng xuất hiện Vậy thì Nó đâu có công bằng cho anh Dương và thôi có điều tôi muốn bù đắp cho những sai lầm của mình bù đắp cho sai lầm <cười> cũng chỉ là vì mình thôi giúp tôi một chuyện được không anh còn mặt mũi mà nhờ tôi giúp đỡ nữa sao Ồ. anh mặc
Tôi xin lỗi Anh thấy ổn chưa Cảm ơn anh Anh cố gắng giữ gìn sức khỏe Sưởng gỗ đang cần anh Hai đứa nhỏ cũng đang rất cần anh Tôi chỉ mong Hai chị em nó yêu thương lẫn nhau Đủ trưởng thành để gánh vác sự nghiệp Được vậy Tôi ra đi cũng thành thản Nếu như tôi có thể giúp gì cho anh Tôi cũng rất sẵn lòng Ngay cả việc Hiến tặng cái tim của mình cho anh Tôi cũng sẽ làm Bởi vì mong ước của anh Cũng là mong ước của tôi Nhưng mà bây giờ Chỉ một mình anh mới có thể làm được thôi Hồi nãy anh muốn nhờ tôi giúp chuyện gì Nếu tôi là ông á Tôi sẽ không còn mặt mũi nào Mà tiếp tục làm việc ở đây nữa đâu Còn mấy ngày làm việc ở đây Ông có làm tốt công việc của mình đi Không cần phải thể hiện gì đâu Ông càng làm như vậy Mọi người càng khó chịu hơn thôi Giờ cái gì? Tụi mình làm thợ Mình làm không đúng thì chủ góp ý thôi, có gì đâu dởm Làm việc đi Rồi nè Dạ Phụ uh, khiến cái này mình thua cái Từ từ nha Ông ơi, mình lên trên cái lên Có chuyện gì vậy? À, à. Không sao, không sao, không sao Ờ, à, cái này không sao đâu, tôi tự xử lý được Xương to như vậy mà không sao cái gì Phải đem đi bệnh viện kiểm tra đó Dạ không sao, cái này đắp nước đá Chùm đá lên cái là không sao hết Đây là tai nạn của xưởng Xưởng mới có trách nhiệm Để ông tự lo hả Rồi lỡ ông có chuyện gì, ông lại đối thừa xưởng thì sao Không nói nhiều nữa, mấy anh Chờ ông đi bệnh viện Dạ, đi chú cái gì giúp từ từ chút được Tưởng đâu có đơn hàng này à... Ông lợi dụng xưởng của tôi Để làm đơn hàng ở ngoài đúng không? Sao ông không trả lời? Thì ra Bấy lâu nay ông cứ đợi ở xưởng Là vì chuyện này Dạ Xin lỗi cô Tôi không cần ông xin lỗi Tôi cần ông Đi ra khỏi đây Ông quá tệ Đã có lúc Tôi tự hỏi bản thân mình Là có nên tha thứ cho ông hay không Vậy mà ông tới đây Không phải vì để chuộc lỗi Mà vì ông chuộc lợi Ông làm tôi thất vọng lắm Bây giờ thì ông ra khỏi đây đi 
Tôi sẽ coi như là Ông cố tình trốn khỏi đây Mọi chuyện còn lại Ông không phải lo gì hết á Tôi sẽ xử lý cho ông Ông cứ đi đi Khoan đã Ông phải ở lại đây Để tôi tìm hiểu thêm về việc Ông đang gian lợn với ai Khi nào có kết quả thì ông mới được đi Còn chuyện ở xưởng Ông cứ nói là Đơn hàng này do tôi mang về Việc của ông Là phải nói cho tôi biết Ông đang hợp tác với ai Bao nhiêu tiền Còn phần lợi nhuận Ông phải trả hết lại cho ba của tôi Chị đi làm sớm vậy? Dạo này chị có nhiều việc lắm Bây giờ em cũng đi Chị đi rồi vậy Ăn sáng với ba Không lẽ ba lũ thủi ăn mình hả? Em ăn giùm chị với ba một bữa đi Hôm nay chị có việc gấp lắm nha Ch Em cũng có việc gấp mà Chị Dương chị ở lại ăn sáng với ba đi em phải ly Chị Dương Kỳ cục tuyệt quá Hồi đó nói gì cũng nghe Đợi gì cũng được Kể từ ngày mà ông già đó xuất hiện Rõ ràng chị không có nhà này ra gì hết mà Nếu biết ông Vinh là chủ xưởng mộc Chứ bỏ ở nhà đi luôn á Mà đâu có được Ông là cái thế gì Ba tôi nuôi chị từ nhỏ tới giờ Chị phải thuộc về cái nhà này Dạ Thôi cho cô ừ. Ông Vinh đâu? Dạ cô Dương đưa đi thay băng Thay băng? Dạ Ông bị cái gì mà thay băng? Dạ chú Vinh bị thương đó cô Hôm trước uh, chú Vinh bị gỗ đè dập chân đó cô Thì ra chăm sóc ba ruột là chị gấp của chị hả? Ủa? Tưởng mình đâu có đơn hàng này À cái đó là của chú Vinh đem về á Tụi tôi cũng không biết nữa Sao vậy hả? Chị Sửa mình đâu có nhận đơn này đâu Đơn hàng này là do chị mang về đó Hợp đồng đâu? Chỗ thân quen Cho nên là chị không làm hợp đồng Chị nói dối không có giỏi đâu chị Dương Ba Ba Chuyện gì vậy? Ba ra đây ba sửa vụ này giùm con đi Chuyện gì? Ông Vinh dám lợi dụng sửa mình làm hàng ngoài kiếm chát cơ Chị đã nói là đơn hạt này do chị đem về mà Sao chị mới nóng hoài vậy? Ông bỏ rơi chị Giờ quay lại ăn bán chị mà chị chưa sáng mắt ra nữa hả? Ba Ba đuổi ông liền cho con đi Đúng là đơn hàng này Chị hai con mang về đó Anh Vinh Vài bữa nữa Chị xui sẽ qua nhà bàn chuyện trọng đại của anh Dương Anh là cha ruột của anh Dương Không thể vắng mặt được Ba Ba sao vậy? Ông ta có tư cách gì mà không thể vắng mặt được Người nuôi dưỡng chị con từ nhỏ tới giờ là ba chứ đâu phải ông ta đâu Dạ Cô Hân nói đúng Ờ à... Tôi đã làm rối tung lên tất cả mọi chuyện Tôi xin lỗi mọi người Cảm ơn anh Hoàng Mấy ngày qua Anh đã ưu ái cho tôi rất nhiều Tôi xin phép
sẵn có hai chị em con ở đây Bà nói chuyện một chút Bà có một nguyện vọng Là bà không muốn hai chị em con bất hòa nữa Sau khi ba mất Hai chị em con Phải biết nương tựa nhau mà sống Ba 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 đừng có nói vậy Ba phải sống đời Sống khỏe mạnh với chị em tụi con chứ Đây là số tiền Ba chuẩn bị cho con Đủ để con mở một spa lớn Con cũng biết là Con hợp với ngành này mà Con về sưởng gỗ Con cứ để cho chị con quản lý Ba Con xin lỗi ba Ba là người hiểu con nhất mà nói như con có làm ba buồn hoài à Căn hộ này Là quà cưới của con Ba Không phải quà của ba đâu Của ba ruột con gửi cho con đó Con cảm ơn bà Ai cũng có sai lầm Và ai cũng nên học cách tha thứ Ba con rất là thương con Đừng có nói những lời Như là sắp rỗi xa tụi con như vậy nữa Suy tim giai đoạn cuối Có thể ra đi bất cứ lúc nào <cười> Biết trước việc này Sẽ giúp tụi con ít đau buồn hơn Ba, ba đừng có nói như vậy mà Chị em tụi con sẽ yêu thương nhau Ba, ba đừng có nói vậy nữa Ờ... Uh, <cười> dạ uh, Những lúc rảnh rỗi uh, Tôi thường hay uh, làm những cái đồ chơi nhỏ như vậy Để cho mấy đứa nít Ờ... Uh, nếu như cô thích thì... Uh, tôi tặng cô làm kỷ niệm
ở xưởng đâu có đơn hàng này ông lợi dụng xưởng của tôi để làm đơn hàng ở ngoài đúng không thì ra bấy lâu nay ông cứ đòi ở xưởng là vì chuyện này Em còn bên đó không? Chú Hoàng Qua phòng anh làm gì? À, à, là, là chú Vinh Chú dọn đồ đi rồi à, à, Em biết rồi Dạ, à, hai anh cho em hỏi đây có phải là xưởng mộc ánh dương của chú Vinh không ạ? À? À, dạ đúng rồi, cô chú tới đặt hàng hả? À? Dạ, em muốn tìm chú Vinh Dạ, ông chủ tôi lên thành phố công tác hổng rài rồi à, Công tác của ông dạo này bận biểu lắm Vừa phải làm việc ở trên thành phố, vừa phải quản lý chuyện dưới đây nữa Anh có biết nhà tiền của chú Vinh ở đâu không ạ? À? Mà anh chị là ai? Hỏi nhà ông chủ có chuyện gì không? Chúng tôi là bà con của chú Vinh Nhưng mà dạo này ông Vinh đi công tác Thành ra nhà khóa cửa đâu có ai bên đó Từ ngày mà vợ ổng bỏ đi đến giờ đâu ổng ở có một mình à Thỉnh thoảng thì tụi tôi qua lâu vợ ổng bên đó Vợ bỏ đi là sao hả chú? À, cô bà con mà cũng không biết chuyện đó hả? Lúc trước á, ông Vinh ổng làm ăn thua lỗ Nợ nần chồng chất Rồi vợ ổng chịu khổ không nổi Thành ra ôm con bỏ đi Mà cũng tội ông chủ tôi lắm Ông chủ tôi đi lang thang khắp nơi để tìm bà chủ Mà tới khi tìm được bà chủ á Bà chủ đã có chồng sao rồi Mà nghe nói chồng sao của bà chủ cũng giàu lắm Rồi ông chủ tôi chỉ làm ăn Không có quen ai hết á Ở vậy tới giờ luôn á Rồi cho em cảm ơn hai anh nha Hai anh làm đi
em không được chăm sóc cho bà bố đắp những ngày mà bà sống ở đây một mình không biết bà em đi đâu nữa em gọi bà tự em không gọi được em bình tĩnh đi có thể ba vẫn đang khỏi thành phố anh nghĩ là điện thoại hết pin thôi không sao đâu Hả? vậy mình về thành phố kiếm hai liền đi anh đi Tôi nghe cô Ba Ba đang ở đâu á Con về quê tìm ba mà không thấy Dạ Cô vừa mới nói gì à Ba đang ở đâu á Con về quê tìm ba mà không thấy À À Ba đang còn ở trên thành phố Ba chưa về quê con Cô xin lỗi ba Con đã hiểu ra mọi chuyện rồi <cười> Ba ơi Ba đợi con nha con ăn về ba nhất định phải đợi con tí nữa hai ba con mình gặp nhau nha ờ à, ờ à, ờ à, à, ba biết rồi dạ chị lát nữa gặp ba nha ba nhớ đợi con đó ờ à. đi mình đi anh gửi tiền nha anh dạ Con xuống rồi, con xuống rồi Đi ba, đi ba Đi, đi, đi Còn cô biết hôm nay á Ba đi gặp đối tác rất là quan trọng hay không Dạ Hôm nay mà tới trễ á Thì mình sẽ đền hợp đồng người ta Con xin lỗi Rồi anh nói sao với người ta nữa Dạ không, xong rồi ba, đi, đi, đi đi Bây giờ Ba, ba Cho con một phút rồi Một lần con lấy cái báo con xuống liền Một phút, xem ba đúng một phút luôn á à, à. Ba Ba, ba sao vậy ba Ba ơi, ba ơi, ba Ba, ba đi làm hỗ trợ mà Ba Ba, 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 ba mở mắt ra đi ba Alo, cấp cứu Anh cướp Anh cướp Anh cướp Anh cướp Anh cướp Tôi lại cậu ở trong đó là quà cưới của con gái tôi Tôi lại cậu trả cho tôi đừng có lấy nó mà cậu lấy cái gì cũng được hết Không gì đó Ông ngủ tới Tôi đâu ông chết Tôi lại cậu Tôi lại cậu là cậu ơi Tôi lại cậu Tôi lại cậu Bố không cứu Bố không cứu Bố không
Ê cô, qua tiền mặt ở đâu cô? Bà nhất định phải khỏe lại Bà hứa là Bà sẽ giữ đám cưới của con mà Bà sẽ làm vũ hôn cho con mà bà Dạ con nghe ba Cô nói sao Ba sẽ không sao đâu Nhưng mà là ba sẽ không sao Ba đừng có đối xử với con như vậy với ba Chú Nhìn ơi Cô là chú Nhìn ơi Ba phải gặp mặt cô Chú Nhìn ơi Ba Chú Nhìn Chú Nhìn Ba Ba ơi về rồi đó dạ dạ nè cô đây 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 ui ngon quá à. nấu tầm cái bóng ba thích không ạ à? mấy món ba thích hay là em thích vậy để coi lát ai ăn nhiều hơn biết liền hai chị em chưa gì tới dành ăn rồi à, ba về rồi kìa ba <cười> hôm nay á tôi kêu mấy đứa nhỏ nấu những món ăn mà anh thích nhất đó <cười> anh ngồi đi nha <cười> ba thôi à, ba mời chị ngồi Dạ con mời ba ngoài mẹ Ờ à, ngồi đi mấy đứa Ba ừ. Ba ăn này nè ba ừ. Đây con cũng gấp cho ba Con mời ba Ờ <cười> Mời anh <cười> Nè Anh thấy chưa Anh hiến trái tim cho tôi Bây giờ anh thấy tôi cực khổ không Tôi phải yêu thương lo lắng cho hai đứa gấp đôi hai người cha trong một nha trong anh có tôi trong tôi cũng có anh anh thấy tôi cực khổ không <cười> ăn đi mấy đứa dạ ha, mời chị xui à không mời ba dương dạ. ăn đi con dạ nè cái này của con nè Trời ơi, bà Chắc cái đó của tôi mà Con mời bà 